ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ജംപ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു നൈറ്റി ബിറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ റേറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അങ്ങനെ പല റേറ്റിൻ്റെ നൈറ്റി ബിറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വിട്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത്തും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അളവുകളാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു ആറ് ആറര ഇഞ്ചൊക്കെ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലീവ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷോൾഡർ ലെങ്ത്ത് ഒരു ആറര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആറര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഒരു എനിക്കിവിടെ എട്ട് മതി ഞാനിതെല്ലാം ഇത്തിരി ലൂസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നല്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ലൂസിൽ കിടക്കണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇറുകി പിടിച്ചോണമായിരിക്കും കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഫ്രോക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഇത്തിരി ലൂസ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എട്ടാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഒരു പത്തര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തര ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് സീമൽ വൻസ് കൂടി കൂട്ടി ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അടിച്ച് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ബോട്ടം പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ വൺ ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടണത് ഒരു ഞാനൊരു എട്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യണില്ല ഞാനിപ്പോൾ ബോട്ടം പാർട്ടും ടോപ്പ് പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആം ഹോൾ കുഴിച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുഴിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കുഴിച്ചൊക്കെ വെട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നെക്ക് വിത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ എടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ച് മറയ്ക്കുമ്പോൾ നാലിഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബോക്സാക്കി വരച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചോളം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് ആ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിനൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ബോട്ടം പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പം നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് ബോട്ടം ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൈയിട്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു തേർട്ടി നയൻ ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തേർട്ടി നയൻ ഇഞ്ചിൽ
ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വെട്ടൊന്നും പാടില്ല അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു കറവ് ഷേപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേനെ എന്നിട്ട് ആ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് പീസിലുള്ള ആ സൈഡ് പീസിൽ ഒരു വെട്ടോ ഒന്നും വരണില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത്ര ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ആ പീസ് ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേണ്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടൊന്നും വരണില്ല നമ്മൾ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നല്ല വെട്ടി എടുത്തേനാ അപ്പം ഈ പീസിൽ നമുക്ക് വെട്ടേ വരണില്ല അപ്പം കട്ട് നമുക്ക് ആ അടിഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രില്ല് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലും ബാക്ക് പോർഷനിലും നമ്മൾ ഫ്രില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഇപ്പം നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ മേലിൽ ഫോൾഡ് ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിങ് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പീസ് ഒരു അറുപത് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയേനെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പീസ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പീസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്കത് വേണം ബാക്കി പോർഷനും പോർഷനും നമുക്ക് കെട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വള്ളിക്കുള്ള പോർഷനും വേണം അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിന് നമുക്ക് ഈ പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ഇതിനുള്ള പീസും നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യം സൈഡൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം മൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ അല്ല നാലര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കെട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള തുണിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രില്ല് വയ്ക്കാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട താഴേക്ക് നമുക്ക് കെട്ടിനുള്ള വള്ളിക്കുള്ള തുണി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് കട്ടിങ് വരുന്നതാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ചിലോ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല വീതിയുള്ള വള്ളി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വിരുത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ വീതി കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള വള്ളിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ചെറിയ പീസ് അതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വിത്തും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു നാലിഞ്ച് അല്ല നാല് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത്ര നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടിങ് വരുന്നുള്ളൂ അതെ പിന്നെ നമ്മളാ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ റൗണ്ട് പോലെ വരണ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്കിലേക്ക് എടുക്കാം ആ റൗണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് പോർഷനിൽ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മളിത് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിനോട് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താലാണ് നെക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു നാലിഞ്ചിൽ തന്നെ ക്യാൻവാസ് വെട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് മെയിൻ പാറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മാർക്കിങ് വെച്ച് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് വലിയ ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്കത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോണ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് നെക്ക് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാണ് ഇത് നെക്കായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ് അപ്പം ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ രണ്
അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ ആ കറുവ് പോർഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് മറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ആ നഖം വെച്ചൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ മീതേ കൂടെ പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണമുള്ളൂ ബാക്ക് നെക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കത് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പോലെ പതിച്ചൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ബാക്ക് നെക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ച് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതായതിൽ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നെക്ക് അടിച്ചതിൻ്റെ ആ ആ പോർഷനിൽ അത് തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് അടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്ത് തിങ്ങി പിടിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നെക്ക് നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും അതായത് പോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കെട്ടിട്ടടിക്കുക ഇനി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ബാക്ക് പോർഷനിലും ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷോ നമ്മൾ സ്ലീവ് വയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ ഷോൾഡർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തതിനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മറച്ച് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നമ്മൾ സിപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള പീസാണ് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡൊന്ന് അതൊരു നാലിഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സിബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ മേളിൽ ഒന്നും തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം പോകും പിന്നെ അടിയിലേക്കും കുറച്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സിബ് എവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന ലെങ്ത്ത് ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ നൈറ്റിക്ക് വയ്ക്കുന്ന സിബാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളാണെങ്കിലും കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി നമ്മളൊരു ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രോക്കിനൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരിദാറിനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റിക്ക് മേടിച്ചണ സിബാണ് ഇതിന് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അത്ര ലെങ്ത്തൊന്നുമില്ല ഒരു അപ്പം ഞാൻ ഇറക്കിയാണ് വെക്കുന്നത് കണ്ടത് അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് സിബിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മളിത് കഴു നമ്മളിതിങ്ങനെ പാൻറ്റ് പാൻറ്റ് കാലിലേ കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടാണ് കൈ കടത്തുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തലയിൽ കൂടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓപ്പണിങ് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് കടത്തിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ണമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരി കൂടി ലെങ്ത്തുള്ള സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇതിന് ലൈനുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കണില്ല നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സെൻറ്റർ കണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇ
എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സിബിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്താ സിബ് നമ്മൾ എവിടെ വരെ വരും നമ്മൾ വെച്ചു നോക്കണം നല്ലതാട്ടോ എവിടെ വരെ വരും അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ പോഷൻ എവിടെ വരെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ വരെ നമ്മളൊന്ന് എന്താ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക സിബ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിബ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കട്ട് ചെയ്യണേലും മുന്നേ തന്നെ ആ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ സിബ് വരണ്ടോന്ന് നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണത് നല്ലതാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നേഗം വെച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലതാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടിച്ച് മറിച്ച തുണി കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സിബ് കുറച്ച് താത്തി വയ്ക്കുന്ന കാരണം അവിടെ നമുക്കൊരു കൊളുത്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നല്ല ഉള്ള ലെങ്ത് കളയേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഒന്നാമത് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഇത് കടപ്പോ കെയറോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വൈഡായിട്ടുള്ള നെക്കാണല്ലോ ബോട്ട് നെക്കാണല്ലോ കൊടുത്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ടും പിന്നെ ഈ സിബിൻ്റെയും കൂടി വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറി ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒട്ടും ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇത്തിരി കൂടി ലെങ്ത്തുള്ള സിബ് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് മറിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുത്തി നിർത്താം എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മേളിലേക്ക് വലിച്ച് തുണി പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ച് ടോപ്പിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കയറി ഇറങ്ങി വരും അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടടിച്ച് തിരിച്ച് അടിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിബിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഈ സൈഡിലുള്ള തുണി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ സിബ് മറിഞ്ഞിരിക്കും കണ്ട അതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെത്തിക്കുക നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിങ്ങനെ അടിയിൽ വലിച്ച് കയറ്റി തന്നതും ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കെട്ടിട്ട് തന്നെ അടിച്ചേക്കും അപ്പം നമുക്ക് സിബിന് പണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ സിബും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ സിബ് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ തുണി അടിച്ച് മറിച്ച് വെച്ച് വെച്ചു ഈ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കിതിൽ ഫ്രില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ആം ഹോളിൻ്റെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ അത് സിബ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചെറിയ കട്ടിങ്സും കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ച് ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും തുണി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണില്ല കണ്ട ഇതുപോലെ പതിച്ചൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതായത് പോലെ മടക്കി നമ്മൾ സൈഡ് നടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പെറ്റിക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് മടക്കം മടക്കി ചെയ്യാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കാരണം നമ്മൾ ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ആ ഫ്രില്ല് വന്ന് മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് അത്ര ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രില്ലിനുള്ള തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തേരുവശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചില്ലാച്ച് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നൈറ്റി തുണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ എംബ്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കാണാനത് ഒരു വൃത്തികേടല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു മടക്കം മടക്കി അടിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും അല്ലാത്ത തുണി
ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അറിയാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തണ വരെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണല്ലോ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചര വേണം കാരണം നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് തയ്യിൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെയും നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഒരു പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് വീതം വേണം അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒരു കട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിങ്ങോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അത്ര എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം പതിനഞ്ചര ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കും പതിനഞ്ചര ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ലൈൻ എൻ്റെ ഈ തുണിയിൽ മൊത്തം ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആയില്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ ലൈൻ വരണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്ത നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നെക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രില്ല് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫ്രില്ല് മറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിന് ഇതുപോലെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രില്ല് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രില്ല് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കണമെന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രില്ല് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രില്ല് വശം ഞാൻ ആ ഫ്രില്ല് താഴേക്ക് വെച്ചൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട അതുപോലെ പിടിച്ച് ആ അറേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഫ്രില്ല് അവിടെ പതിഞ്ഞിരുന്നോളും ആ രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് അതുപോലെ ഫ്രില്ല് ആ മെയിൻ പാർട്ടുമായിട്ട് ഒന്ന് അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടം പാർട്ടായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഏറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരും ഇതുപോലെ സൈഡ് ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ടോപ്പ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ആ സിബ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടം പാർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ പണിയാണ് അത് നമ്മൾ ക്രോച്ച് ഏരിയ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച് എടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ അടിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതം പോകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ടോപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിന് തന്നെ നമുക്ക് അടിഭാഗവും കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസിലാണല്ലോ നമ്മൾ ബോട്ടം പാർട്ട് എടുത്തേണത് അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അടിഭാഗം അടിച്ച് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ മടക്കി നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക വീതി കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക ബോട്ടം പാർട്ടിന് അധികം നമുക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല അതായത് പോലെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മളെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രോച്ച് ഏരിയ നമ്മൾ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തേനെ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് അധികം വണ്ണം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ മതി അല്ലാത്തിരി സൈസുള്ള കൊച്ചിങ് കുട്ടികളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി സൈസുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പതിനാലര വരെ എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊരു പിടുത്തം വരും
അടിച്ചു പോവുക ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടോപ്പും ബോട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ക്രോച്ചേരിയ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇത്തിരി അറേഞ്ചൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ടോപ്പും ബോട്ടും ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻസിൽ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡ് വശം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ആർട്ടിൻ്റെ സൈഡുമായിട്ട് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ക്രോച്ചേരിയ നമ്മുടെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ക്രോച്ചേരിയ വരുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കത് മറിച്ച് തിരിച്ച് എടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ളൊരു പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുക്കണം അതിൽ അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ജീവിതത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പീസൊക്കെ എടുത്ത് ലെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഒന്ന് ഒരു കോൺ എന്ന് പറയാം ചെരിച്ചൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളത് അടിച്ച് പോയി സെൻറ്റർ എത്തുന്ന നിർത്താം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വള്ളി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തിന്നാക്കി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം വീതിയിൽ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം കുറച്ച് വീതിയുള്ളത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ തീരെ തിന്നായേ ഇരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് കുറച്ച് വീതിയുള്ള വള്ളി കൊടുക്കണം തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം അതുപോലെ അടിച്ച് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്താം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെരിച്ച് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ചെരിച്ചടിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും ആ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്താം അപ്പോൾ കണ്ടു അതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചെടുക്കാനാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുമല്ല ആ അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ പേന വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് ഈ മറ്റേ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് എടുക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കുത്തിരിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ വന്ന് ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വള്ളിയുടെ പണി ഇനി നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളൂ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇത്തിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേനെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ ഷേപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നീട് അടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ വള്ളിയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണിത് ഇനി നമ്മുടെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ ഒരു നാല് പീസ് ആ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കണം വള്ളി നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചോ അത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കണില്ലേ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിഫോമിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് മാർക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അളവിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങി ഒരു ഓരോ സൈഡിൽ രണ്ടേ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ നാലിഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതാ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രില്ല് വരണേൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമുക
ഗ്യാപ് ഈ വള്ളി കടത്താനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വലിയ അളവൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇത് പിടിപ്പിക്കണം അതേ ഇത് തന്നെ എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ ആ ഒരു അളവിന് തന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം അത്ര ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളൂ അതുപോലെ നാലെണ്ണവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം നാലെണ്ണവും ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ വേറെ തുണി എന്തെങ്കിലും നമ്മളത് സ്റ്റിച്ചിങ് പിടിക്കേണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്